टूडे इज सिक्स लेक्चर ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर तो कल बेटा मैंने आप लोगों को इस चैप्टर से अलग बात बताई थी टिक्नोमेट्री के बारे में बताया था क्यों वो आगे यूज़ होगी बेटा तो अब मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू करा रहा हूँ बेटा आज आपको तीन टॉपिक कराऊंगा मेन में किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का कंजुगेट क्या होता है मोडरस क्या होता है और आर्गूमेंट क्या होता है तो ये सारा चीज़ तब समझ आएगी जब आपको मैं इन तीनों के अलग अलग डेफिनेशन दूंगा बेटा ठीक है तो पहले तो सबसे पहले बेटा मैं आपको बताता हूँ मॉडल्स क्या होता है कंजुगेट क्या होता है फिर बताऊँगा बेटा आर्गुमेंट वगैरह क्या होता है तो लो बेटा तो लेक्चर है बेटा आज का सिक्स ये बेटा टॉपिक है बेटा हमारे पास मॉडल्स क्या होता है मॉडल्स ऑफ ए कॉम्प्लेक्स नंबर क्या होता है किसी भी कॉम्प्लेक्स नंबर का मॉडल्स क्या होता है इफ जेड इज इक्वल टू ए प्लस आईओटा भी है बेटा तो मॉडल्स ऑफ जेड का मतलब ये होता है ऐसे दो जेड के दोनों तरफ दो लाइनें लगा दो बेटा ये होता है दिस इज कॉल्ड मॉडल्स ऑफ जेड ये होता है बेटा इसका फॉल होता है अंडर द रूट ए स्केयर बी स्केयर ये होता है बेटा अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर ये होता है बेटा जैसे एग्जाम्पल लो बेटा जेड इज इक्वल टू मान लो थ्री प्लस फोर ए होता है बेटा तो मोड ऑफ जेड क्या आएगा बेटा मोड जेड मोड जेड आएगा हमारे पास अंडर रूट थ्री स्केयर प्लस फोर स्केयर ये आ गया अंडर रूट ट्वेंटी फाइव जो कि फाइव आ गया बेटा हाँ यदि आप ये लो जेड आपके पास मान लो माइनस वन माइनस में सेवन है उठा बेटा तब भी मोड क्या आएगा बेटा मोड मोड वही रियल का स्केयर मतलब माइनस वन का स्केयर एंड माइनस सेवन का स्केयर ये आएगा बेटा अंडर द रूट ये आएगा बेटा तो सारा हो जाएगा बेटा ये वन प्लस फोर्टी नाइन ये आ जाएगा अंडर रूट फिफ्टी ये आ जाएगा बेटा तो मोड क्या हो गया बेटा रियल का स्केयर प्लस इमेजरी का स्केयर ये हो गया बेटा तो अब इसी चीज को आप ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे ज्योमेट्रिकली मीनिंग क्या होता है अब किसी भी कोई भी हमारे पास कंप्लेक्स नंबर है तो हम बेटा उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं किसी भी कंप्लेक्स नंबर को हम चाहें तो एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसका जो रियल पार्ट है वो एक्सपोर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है बेटा जो इमेजरी पार्ट है उसका वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है कोई भी कंप्लेक्स नंबर है उसका जो रियल पार्ट है वो एक्सपोर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है जैसे ओरिजिन है बेटा तो यहाँ पर हम उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा ए बी ये जो उसका रियल पार्ट है वो एक्सपोर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है ए हो गया बेटा जो इमेजरी है वो उसका वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है बेटा बी हो गया आपके पास दिस इज पी ए आ गया पी बी क्या आ गया बेटा यानी कि कोई भी कंप्लेक्स नंबर जेड है ए प्लस एटा बी तो हम उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा पी ए बी से इससे रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा ठीक कर सकते हैं तो उसमें क्या आता है बेटा जो उसका रियल पार्ट है वो एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता है इमेजरी पार्ट उसका वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करता ही होता है 
तो ये एवरी जोमेट्रिक यूनिट है वी नो दैट वी नो दैट एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर यू नो एवरी कॉम्प्लेक्स नंबर इज का इज रिप्रेजेंटेड है इज का रिप्रेजेंटेड है by a point in xy plane we know that every complex number is represented by a point in xy plane so its distances uska distance nikal distances from origin uska jo distance nikal it distances from origin represent modulus of modulus of the complex number bhi karega main tumhe bhi ye batana chahta hu uska jo ye origin se distance hai na beta ye wala ye dekho ye distance jara ye ye distance hai ye ye uska mode represent karega beta ye यानी कि आप जैसे जेड ले लिया बेटा जेड क्या लिया आपने ए प्लस ए वोटा भी तो मैंने बताया आप उसको एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं पी ए बी से जो रियल पार्ट है उसका वो एक्स कोऑर्डिनेट होता है इमेजरी उसका वाई कोऑर्डिनेट होता है बेटा तो ये रियल पार्ट है ए तो बेटा ये एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा ये आपके पास एक्स कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा एक्स कोऑर्डिनेट और इमेजरी पार्ट उसका वाई कोऑर्डिनेट रिप्रेजेंट करेगा ये करेगा तो एवरी कम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट इन ए प्लेन एक्स वाई प्लेन देन इट डिस्टेंस फ्रॉम द ओरिजिन रिप्रेजेंट मॉड्यूल ऑफ द कम्प्लेक्स नंबर कैसे यदि आप ये ट्रायंगल लेते हो बेटा इन ट्रायंगल ओ पी बी ये ट्रैंगल लेते बेटा आप आप यहाँ पाइथागोरस फॉर्म लगाना बेटा पाइथागोरस फॉर्म पाइथागोरस फॉर्म से क्या आएगा ओ पी का स्केयर क्या आएगा ओ बी स्केयर प्लस पी बी का स्केयर क्या आएगा तो अब ओ बी कितना बेटा ओ बी आपके पास ये ये बेटा तो ओ बी ए स्केयर आ गया पी बी डी ये बी स्केयर हो गया ये आ गया ओ पी का स्केयर इस ओ पी रिकॉर्ड कितना आ गया अंडर रूट ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ गया और याद करो मोर जेड भी तो ये बताया था मोर जेड भी तो ये बताया अंडर रूट ए स्केयर बी स्केयर तो इससे क्या इंप्लाइज हो गया आगे से कि किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जो मोड है वो क्या हो जाएगा उसका डिस्टेंस ओ पी ए हो गया बेटा क्लियर हाँ एग्जाम्पल लेना एग्जाम्पल ले लो बेटा जेड जैसे थ्री प्लस फोर ए होटा बेटा तो थ्री प्लस फोर ए होटा को हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर पाएंगे बेटा मैंने एक पॉइंट पी ले लिया बेटा थ्री कॉमा फोर ये फोर है ये थ्री है तो आप पाइथागोरस से ये चीज़ निकालोगे कितनी आ रही है ये थ्री है तो सामने वाला भी थ्री बोल बेटा सामने वाला भी थ्री वो तो पाइथागोरस लगाना बेटा ये राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस से ये चीज़ कितनी आएगी रूट ट्वेंटी फाइव पाइथागोरस से ये लो ये आएगी रूट ट्वेंटी फाइव यानी कि फाइव लगा लो बेटा और मोड जेड इसका कितना आ रहा है बेटा अंडर रूट थ्री स्क्वायर प्लस फोर स्क्वायर रूट ट्वेंटी फाइव फाइव आ गया और ओ डिस्टेंस कितना आ रहा है बेटा ओ 
वो भी फाइव आर है तो इससे क्या इम्प्लाइज हुआ जिस इम्प्लाइज मोड डेट इज इक्वल टू कितना हो गया कॉपी के बराबर हो गया तो मैंने आपको ये बताया कि मॉडल क्या होता है किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का दोबारा सुन लो किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को हम एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं तो जब पॉइंट से रिप्रेजेंट करने लगते हैं तो उसका जो रियल पार्ट है वो एक्स कोऑर्डिनेट इमेजरी पार्ट वाई कोऑर्डिनेट होता है बेटा अब आप उसका ओरिजिन से डिस्टेंस लोगे उस पॉइंट का वो मोड रिप्रेजेंट करेगा बेटा लो बटर नेक्स्ट लो कंजुगेट क्या होता है बेटा और फिर कंप्लेक्स नंबर क्या होता है किसी कंप्लेक्स नंबर का कंजुगेट कैसे लोग हैं आपको मैंने बताया था अभी थोड़ी देर पहले किसी भी कंप्लेक्स नंबर को हम चाहे तो एक बेटा पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा किसी भी कंप्लेक्स नंबर को एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं अब उस पॉइंट की जो ओरिजिन से डिस्टेंस आएगा बेटा वो तो मोड़ था बताया था अब मान लो ये ओरिजिनल बेटा अब आप इसको मिरर मान ये एक्स एक्सेस है ये मिरर है ये एक्सेस इसको आप मिरर मान लो बेटा मान लो मिरर है तो जैसे किसी भी पॉइंट को आपने पॉइंट पी से रिप्रेजेंट किया बेटा ए बी ये हो गया बेटा बता रखे ए ये ये अब आप उसकी एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखोगे बेटा यदि कोई भी पॉइंट है आप उसकी एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखोगे यदि आप उस पॉइंट के एक्स एक्सिस में रिफ्लेक्शन देखोगे तो वो उसका मोड रिप्रेजेंट करेगा बेटा पी डैश आ गया इधर तो इधर ऊपर ये था तो इधर भी ये होगा ऊपर भी है तो नीचे भी माइनस का होगा तो ये आपका जेड का बार रिप्रेजेंट करेगा बेटा और ये आपका जेड रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा ये जो ये आपके पास जेड रिप्रेजेंट करेगा बेटा ये रहा तो क्या हुई बेटा वन एनी कॉम्प्लेक्स नंबर रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन कुमार देन इट्स रिफ्लेक्शन इन एक्स एक्सेस रिप्रेजेंट इट्स कंजुगेट ये करते हैं बेटा ये क्या है दिस इज कैट इज जोमेट्रिकल मीनिंग है बेटा ऑफ कंजुगे ठीक है बेटा तो ये जो मैंने आपको बताया ना बेटा ये 
कंजुकेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर का जोमेट्रिकल मीनिंग आउट है मीनिंग ऑफ ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर किसी भी कम्प्लेक्स नंबर का जोमेट्रिकल मीनिंग क्या होता है बेटा कंजुगेट का हाँ वैसे कंजुगेट क्या होता है यदि आप खाली कंजुगेट की बात करोगे कंजुगेट ऑफ ए कम्प्लेक्स नंबर क्या होता है इफ जेड इज टू ए प्लस एटा भी है तो जेड के ऊपर बार ये होता है बेटा तो क्या होता है इसका एटा से पहले वाले का साइन बदल दो बेटा आप ए माइनस एटा भी ये आता है बेटा यानी कि आप एटा से पहले का साइन बदल दोगे तो ये लो एग्जांपल ले लो बेटा जेड है मान लो थ्री प्लस फोर है एटा तो जेड बार कितना आ जाएगा थ्री माइनस फोर है एटा जाता है तो ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा पी पॉइंट एक थ्री फोर और ये रिप्रेजेंट करेगा बेटा पी डैश थ्री और माइनस फोर ही आएगा बेटा तो ये आपको मैंने बताया बेटा किसी भी कम्प्लेक्स नंबर को आप एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर सकते हैं बेटा ये पी पॉइंट डेली बेटा ये थ्री फोर है थ्री का ये थ्री हो गया ये फोर है तो ये चीज़ क्या रिप्रेजेंट करें पी डैश ये थ्री और माइनस फोर हो गया बेटा ये लो ठीक है फॉर एग्जाम्पल ले लो तो जेड मान लो खाली थ्री है बेटा थ्री को क्या लिखोगे आप थ्री प्लस जीरो अयोटा ये आएगा तो अब जेड का कंजुगेट क्या आएगा बेटा जेड का कंजुगेट जेड इज इक्वल टू खाली थ्री है प्योरली रियल है जेड का कंजुगेट क्या आएगा बेटा तो बी ए थ्री का थ्री आएगा बेटा क्यों थ्री माइनस जीरो एटा हो गया क्या फर्क पड़ेगा तो इससे क्या इम्प्लाइज हो रहा है कि जेड का कंजुगेट इक्वल टू जेड आ गया बेटा तो आपको मैंने बताया बेटा मॉडलस क्या होता है कंजुगेट क्या होता है अब बता रहा हूँ बेटा मैं आपको रिप्रेजेंटेशन क्या होती है बेटा रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए कंप्लेक्स नंबर क्या तो कोई भी कंप्लेक्स नंबर है बेटा एवरी कंप्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय थ्री वेज तीन वेज है बेटा हमारे पास सबसे पहला आता है बेटा कार्टिशन फॉर्म नंबर दूसरा आता है बेटा हमारे पास पोलर फॉर्म नंबर तीसरा आता है बेटा हमारे पास अयुलर फॉर्म तो कोई भी कंप्लेक्स है उसकी थी ये बेटा ये कंपटीशन में आता है ये बोर्ड में नहीं है तुम्हारे तो सबसे पहले आता है बेटा हमारे पास कार्टिशन फॉर्म क्या होती है कार्टिशन 
पार्टी जो ये वही है बेटा क्या बेटा एवरी कम्प्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय एवरी कम्प्लेक्स नंबर इज क्या रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट एक्स वाई प्लेन Every point, every complex number represented by a point in x-y plane. This is the real part. Who is real part? Represent x coordinate and uh, imaginary part. Represent y coordinate. Look at it out. So. Such plane, such x y plane is called. Its name of the word is called complex plane. The complex plane called. Or Gaussian plane. And such diagram, this type of diagram is called. सच डायग्राम इज कॉल्ड आर्गन डायग्राम ये गलत है इफ एनी कंप्लेक्स नंबर इज इज क्या इज प्योरली रियल है कोई कोई लोग प्योरली रियल है कोमो देन it lies on x axis to be karke therefore x axis ka naam kya hota hai therefore x axis therefore x axis is called x axis is called real axis is called real axis ye hota hai and uh, similarly every purely similar every purely imaginary complex number lies on y axis therefore y axis is called is called imaginary axis yeah. so, main ye sara aapko beta explain karta hu beta usse ye lo aapko main जिससे मैंने आपको बताया बेटा जेड इज इक्वल टू थ्री प्लस फोर ए उठा मैंने बता दिया आपको इसको मैं एक पॉइंट से रिप्रेजेंट कर पाऊंगा बेटा तो ये चीज़ फोर है बेटा ये चीज़ थ्री है पी पॉइंट है थ्री कोम फोर ये तो ये थ्री है तो ये फोर है उठा लो अब यदि मैं मान लो कोई कंप्लेक्स नंबर ही लेता हूँ प्योरली रियल जेड इज इक्वल टू मान लेता हूँ मैं ओनली थ्री थ्री को मैं क्या लिखूँगा थ्री प्लस जीरो है उठा अब ये प्योरली रियल है देखना बेटा ये कहाँ पड़ा आएगा ये प्योरली रियल है बेटा अब आप यदि इसका डायग्राम बनाओगे तो कहाँ आएगा बेटा वन टू थ्री ये पॉइंट पी आ गया बेटा थ्री कोमा जीरो ये आ गया बेटा 
तब ये करके जो एक्स एक्सिस है ना बेटा एक्स एक्सिस अब ये प्योरली रियल है तो देखो ये कहाँ पड़ा हुआ है एक्स एक्सिस पे पड़ा है तभी करके एक्स एक्सिस का नाम एक और भी पड़ जाता है एक्स एक्सिस का नाम क्या बोल देते हैं हम इस एक्स एक्सिस को नाम बोल देते हैं बेटा हम रियल एक्सिस ये कहलाती है ये जो एक्स एक्सिस है ना बेटा इसका नाम पड़ जाता है बेटा रियल एक्सिस ये कहलाती है रियल एक्सिस ये हाँ यदि मैं मान लो कोई कम्प्लेक्स नंबर ये देता हूँ जेड खाली फोर है ओटा तो अब इसको क्या लिखोगे जीरो प्लस फोर है ओटा अब आप इसका डायग्राम बना के देखो बेटा वन टू थ्री फोर ये पी पॉइंट डी उठा रहा है जीरो फोर आ गया अब ये वाई एक्सिस है आपके पास अब ये प्योरली इमेजनरी है दिस इज क्या दिस इज Purely imaginary है तभी करके वायक्सिस का एक नाम और भी पड़ जाता है बेटा वायक्सिस का नाम क्या बोलते हैं इमेजनरी ये पड़ जाता है इमेजनरी एक्सिस होता है मतलब तो मेरे कहने का मतलब ये है कि वाई एक्सिस को हम इमेजरी एक्सिस बोल देते हैं बेटा हाँ एक्स एक्सिस को हम रियल एक्सिस बोल देते हैं इसका कारण यही है बेटा तो मैंने ओवरऑल आपको क्या बताया कार्डिजन फ्रॉम एवरी कम्प्लेक्स नंबर इज रिप्रेजेंटेड बाय ए पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन सच प्लेन इज कॉल्ड कम्प्लेक्स प्लेन ग्रासियन प्लेन और सच डायग्राम इज कॉल्ड आर्गन डायग्राम और इफ एनी कम्प्लेक्स नंबर प्योरली रियल जब कोई कम्प्लेक्स नंबर बोलता प्योरली रियल है तो वो एक्स एक्सिस पे पड़ा है देर फॉर एक्स एक्सिस इज कॉल्ड रियल एक्सिस और यदि कोई कम्प्लेक्स नंबर प्योरली मेजरी है तो वाई एक्सिस पे पड़ा है देर फॉर वाई एक्सिस इज कॉल्ड इमेजनरी एक्सिस ये होता बेटा तो ये तो बेटा कार्टिजन फॉर्म ठीक है अब आपको मैं कराता हूँ बेटा नंबर सेकंड है पोलर फॉर्म क्या होती है कोई भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है ना बेटा जैसे जेड इज इक्वल टू मैंने लिखा ए प्लस ए ओटा भी है तो ये कहलाती है कार्टिजन फॉर्म बेटा ये है इसके अब इसको मैं ना आर इंटू में कॉस थीटा प्लस अयोटा साइन थीटा लिख सो इसलिए मैंने डिग्रोमेट्रिक कराई थी बेटा आपको तो जेड इज ए प्लस अयोटा भी इसको मैं आर कॉस थीटा अयोटा साइन थीटा लिख सकता हूँ बेटा ये कहलाती है पी एफ फॉर्म ये कहलाती है पी एफ का मतलब पोलर फॉर्म ये होती बेटा ये बेटा तो इसका नाम होता है बेटा पोलर फॉर्म होता है कैसे हुआ बेटा देखो जैसे आपके पास कोई भी कम्प्लेक्स नंबर है बेटा आप उसका ये डायग्राम बनाते हो उसका लिए पी लिख कर ए को मैं बी लिख देते हो बेटा ये एक प्रकार से उसका एड्रेस है कैसे किसी भी पॉइंट का एड्रेस है बेटा ये कैसे ये ए हो गया बेटा ये भी हो
ये है ना ये कार्टिजन फॉर्मेट है ये ऐसे करना हाँ इसी चीज को बेटा मैं यूं करके बना दू इस पी को इससे ज्वाइन किया अभी आपको बता दें इस चीज को मोर जड़ बोलते हैं मोर जड़ ही तो यहाँ पे आर होता है बेटा ये आर ये होता है वेर आर है ना बेटा वेर आर वेर आर आर ये मोर जड़ी तो है बेटा इसका फॉर्मूला क्या होता है अंडर रूट ए स्केयर बी स्केयर तो होता है बेटा तो ये मोडलस को लाता है बेटा मोडलस ऑफ जड या लेंथ ऑफ जड या नॉरम ये भी इसका नाम होता है बेटा नॉरम ऑफ जड सारे इसके नाम है ठीक है तो आर हो गया ये और थीटा जो होता है थीटा इस थीटा का नाम होता है बेटा आर्ग्यूमेंट आर्ग्यूमेंट ऑफ जेड ये इसका नाम एक और भी होता है बेटा एम्पलीट्यूड ऑफ जेड ये थीटा ये थीटा होता है तो एवरी कंप्लेक्स नंबर कैन बी रिप्रेजेंटेड बाय पॉइंट इन एक्स वाई प्लेन ये हो गया यदि इसको मैं ए बी ए और बी से डिनोट करता हूँ ये कार्टिजन फॉर्म है और आर को सीटा ये टार साइन थीटा से लिखता हूँ ये पोलर फॉर्म है तो दोनों सेम क्यों हैं ये आया कहाँ से सेम है बेटा देखो इसका रीज़न क्या है इसका प्रूफ क्या है बेटा जिससे मैंने ये तो आपको रटवा दिया होता है क्यों होता है ये लोग प्रूफ इसका क्या है इन राइट ट्रैंगल ओ पी बी ये ले रहा बेटा ओ पी बी इसके अंदर आप साइन थीटा लगाना साइन थीटा कितना हो जाएगा पी बी बाय में ओ पी ये आ गया बेटा तो साइन थीटा आ गया पी बी बी बाई ओ पी आर B कितना आ गया बेटा R साइन थीटा ऐसे इस ट्रैंगल में बेटा कोस लगा दो कोस थीटा कितना आ जाएगा OB बी बाई ओ पी ओ बी हो गया ये बेटा बाई आर क्रॉस मल्टीप्लाई करो ए कितना आ गया R कोस थीटा मेरे कहने का मतलब क्या है मैंने ए और बी निकाल ली है अब आ जाओ जेड क्या है बेटा ए प्लस अयोटा भी है इस ए की वैल्यू भरना बेटा आर को सीटा अयोटा बी की वैल्यू भरना आर साइन थीटा आर कॉमन ले लो बेटा तो क्या आ गया सर को सीटा प्लस अयोटा साइन थीटा ये आ गया बेटा तो देख लो बेटा इसका प्रूफ है हाँ यदि आप खाली ओनली खाली पोलर फॉर्म ही बनाना चाहते हो बेटा तो आप डायग्राम सिर्फ ये बनाओगे बेटा ये ओ अब ये पोल कहलाएगा बेटा जिसे कॉल्ड पोल नोट ओरिजिन अब ये ये कहलाती है इनिशियल लाइन और यहां पे ये पॉइंट पी आ गया था। अब इसके कोऑर्डिनेट क्या पड़ जाएंगे बेटा आर थीटा ये, ये थीटा होता है बेटा ये आर होता है बेटा अब ये एक्स एक्स से निकल आएगी बेटा याद रखना ना ना ओरिजिन आई इसको पोल बोलते हैं ये इनिशियल लाइन एक ही लाइन बनाई जाती है बेटा ये तो एग्जांपल देता हूँ बेटा मैं इसका आपको एग्जांपल है बेटा ये जैसे कन्वर्ट 
माइनस वन प्लस अयोटा टू पोलर फॉर्म तो पोलर फॉर्म में कन्वर्ट करो बेटा कन्वर्ट माइनस वन प्लस एटा टू द पोलर फॉर्म उससे पहले बेटा मैं आपको ना पूरा वो दिखा देता हूँ पोलर फॉर्म बनाते कैसे हैं बेटा ये पूरा मैथड दिखा देता हूँ ये क्या बेटा वर्किंग रूल है बेटा इसके लिए टू कन्वर्ट कार्टिजन फॉर्म टू पोलर फॉर्म कार्टिजन फॉर्म की पोलर फॉर्म कैसे बनाते हैं इसी नेट गिवन कॉम्प्लेक्स नंबर क्या है बेटा जेड इज टू ए प्लस ए ओटा भी तो पहला स्टेप है बेटा पुट कर दो बेटा ए प्लस एटा बी को क्या भर दो आर को सीटा प्लस एटा साइन थीटा ये भर दो अब सेकंड स्टेप है बेटा कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट्स अब ये मैंने देखा पुट इसको पुट कर दो तो इसके लिए आप क्वेश्चन नहीं पुट कर सकते क्योंकि मैं पीछे प्रूफ दे चुका हूँ कि होता है करके भी दिखाया था कंपेयरिंग रियल एंड इमेजनरी पार्ट तो बोलो ए हो गया आर को सीटा के बराबर बी हो गया इसके बराबर ये लो तो आर को सीटा हो गया बेटा ये आर साइन थीटा हो गया बी ए आ गया नंबर वन मान लो बेटा इसको नंबर टू मान लो अब थर्ड स्टेप है बेटा अब वन की और टू की स्केयरिंग कर दो बेटा आर स्केयर को स्केयर थीटा आर स्केयर साइन स्केयर थीटा आ गया ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ गया अब टेंथ क्लास में तुम सुन चुके हो साइन स्केयर थीटा प्लस को स्केयर थीटा कितना होता है वन होता है बेटा चलो तो क्या करो बेटा आप इस साइन स्केयर को स्केयर को वन फिलअप कर दो बेटा तो कितना हो गया आर स्केयर इंटू में वन ए स्केयर प्लस बी स्केयर आ गया बेटा स्केयर को वहाँ ले जाओ आर इज इक्वल टू आ गया अंडर उड ए स्केयर बी स्केयर ये लो हैं प्रूफ आधा प्रूफ हो गया क्यों मैंने आपको पीछे क्या लिखवाया था पीछे आपको ने यही तो लिखवाया है आर ये होता है रूट ए स्केयर बी स्केयर होता है बेटा ये लो और टैन ठीटा मैंने आपको क्या लिखवाया था टैन ठीटा का फॉर्ला होता है बी बाई ए तो ये दो रिजल्ट हैं बेटा ये एक ये ये रिजल्ट आउट ये याद करने बेटा स्टार किसी टॉपिक पे स्टार आगे बना रखा हो तो आउट ऑफ सिलेबस के लिए होता है बेटा हाँ रिजल्ट पे स्टार बना रखा हो तो सब मिल जाना वो रिजल्ट है बेटा इसका मतलब नहीं आउट ऑफ सिलेबस है अब मुझे आपको इसका रीज़न देना बेटा ये ऐसा क्यों होता है ये लोग आ गया अब फोर स्टेप लो बेटा पुटिंग इस आर की वैल्यू पुट कर दो पुटिंग वैल्यू ऑफ आर इन इक्वेशन नंबर फर्स्ट एंड द सेकंड इसमें भर दो बेटा फर्स्ट और सेकंड में भर दोगे बेटा आप तो कितना आ जाएगा अंडर उड ए स्केयर बी स्केयर कॉस थीटा इज इक्वल टू ए तो कॉस थीटा आ गया बेटा ए बाय अंडर उड ए स्केयर बी स्केयर साइन थीटा आ जाएगा सिमिलरली बी बाय अंडर रूट ए स्केयर बी स्केयर ये क्वेश्चन नंबर थर्ड ये फोर्थ फिर स्टेप है बेटा आप इन दोनों इक्वेशनों को डिवाइड कर दो बेटा 
Fifte. Divide. Fourth with three. Yeah. Sin theta by cos theta. So b by under root a square b square. So you divide it a by under root a square b square. To cut it out, b by a is out. Sin by cos square is tan theta is equal to b by a. ये हो गया उठा इसको नंबर फिफ्थ नाम दे दो वो ठीक है अब हम थीटा की वो वाली वैल्यू निकालेंगे बेटा और सिक्स स्टेप पे भी उठा फाइंड दैट वैल्यू ऑफ दैट वैल्यू ऑफ थीटा जो क्या करते हैं विस सेटिस्फाई इक्वेशन नंबर फोर्थ फिफ्थ एंड थर्ड इनको सेटिस्फाई करते हैं तो हाँ दिस गिव अस वो मैं क्या देगा दिस गिव अस आर्गुमेंट तो थोड़ा सा ये बेटा मुश्किल क्वेश्चन होता है इस टाइप इसलिए परेशान नहीं होना मैं दोबारा दोबारा करा दूंगा अच्छे दो दिन बाद दोबारा कर लेना बेटा तो बेटा मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ इसकी तब आप किसी तरह प्रैक्टिस होगी बेटा ये ये लो एग्जांपल देता हूँ बेटा ये क्वेश्चन है कन्वर्ट माइनस वन प्लस ए ओटा टू पोलर फॉर्म इसमें पोल फॉर्म में कनोट करो बेटा तो सॉल्यूशन क्या है बेटा देखो इसको क्या करते हैं पुट माइनस एन प्लस ए ओटा को क्या भरते हो गया पहला सब ये था आर कोस सीटा ए ओटा आर साइन सीटा ये रहा क्या करते थे फिर व्हेन टू कंप्लेक्स नंबर आर इक्वल तो रियल इक्वल टू रियल इमेज रे इक्वल टू इमेज नर Comparing real and imaginary parts, ये लोग तो r cos theta हो गया बेटा minus one के equal equation number first और r sin theta हो गया plus one के equal equation number second ये आ गया फिर क्या कराया था one और two का square कर लोगे बेटा आर स्केयर कॉ स्केयर थीटा और साइन स्केयर थीटा तो माइनस वन का स्केयर एंड वन का स्केयर ये टू आ गया बेटा साइन स्केयर कॉ स्केयर वन होता है बेटा आर आ गया अंडर रूट टू ये आ गया बाकी इस चीज़ का ध्यान रखना बेटा प्लस माइनस मत लगाना यहाँ आर मॉडुलस है मॉडुलस का मतलब होता है डिस्टेंस फ्रॉम ओरिजन डिस्टेंस कभी नेगेटिव नहीं होता तो आर यहाँ पे बेटा आपने प्लस प्लस लगाना है माइनस मत लगा देना प्लस प्लस आएगा फिर मैंने क्या बताया था इस आर को फर्स्ट और सेकंड में फिलअप कर दो ये लिखवाया था ना बेटा इस आर की वैल्यू इस फर्स्ट इक्वेशन में आर की वैल्यू आप फर्स्ट और सेकंड में फिलअप कर दो ये लो लो बेटा फ्रॉम आर को रूट ऊपर भरोगे तो रूट टू सीटा इज इक्वल टू माइनस रूट टू साइन थीटा इज इक्वल टू प्लस वन यार इसको नीचे ले जाओ माइनस वन बाय रूट टू आ गया बेटा साइन थीटा आ गया प्लस का वन बाय रूट टू यार याद है ये क्वेश्चन नंबर होगी थर्ड ये आगे फोर्थ इस जो थर्ड या फोर्थ है बेटा क्या कराया था फिर इनका याद है इन दोनों को डिवाइड तो ये लो फोर्थ बाय थ्री तो साइन थीटा बाय कोस थीटा आ गया बेटा वन बाय रूट टू बाय माइनस का वन बाय रूट टू कट के माइनस वन आ गया 
टेन थीटा की वैल्यू माइनस वन आ गई बेटा ये आ गई फिफ्थ अब जो कल आपको मैंने टिक्नोमेट्री कराई थी ना बेटा इसी चीज के लिए कराई थी जो कल का लेक्चर कराया था ना बेटा उसका काम यही था आपने इन तीनों इक्वेशनों को यूज करना है बेटा थर्ड फोर्थ और फिफ्थ थीटा निकालना है बेटा ये लो यूज इक्वेशन थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ यूज इक्वेशन नंबर थर्ड फोर्थ एंड फिफ्थ ये यूज करनी है बेटा किसके लिए टू फाइन थीटा कैसे अब साइन पॉजिटिव है कॉस नेगेटिव है ये लिखवाया था कल आपको बेटा मैंने ऑल स्कूल टू कॉलेज अब माइनस वन प्लस एटा ये पड़ा हुआ यहां है बेटा ये चीज माइनस वन है बेटा ये प्लस वन है ये सेकंड पॉइंट के अंदर पड़ा है तो क्या बोलेंगे खड़ी ऑल स्कूल टू कॉलेज सेकंड किसका घर है साइन का और इसी को आर्गुमेंट बताया था ये आर्गुमेंट होता है बेटा इसको इससे जो ज्वाइन करते हो ये आर्गुमेंट तो इसका साइन पॉजिटिव है कॉस और टेन नेगेटिव है तो थीटा किसने राइज करेगा सेकंड क्वारंट में तो सेकंड क्वारंट के अंदर देखना बेटा हमें एंगल कितना लेना है वैसे फर्स्ट क्वारंट में साइन थीटा वन बाय रूट कब होता है फोर्टी पर तो सेम वैसी वैल्यू सेकेंड में लेनी है तो क्या आ जाएगा थीटा आएगा 180 एट्टी माइनस फोर्टी फाइव डिग्री वन थर्टी फाइव डिग्री ये आ गया बेटा हाँ रेडियन में क्या लिख सकते हैं इसको आप थ्री पाई बाय फोर रेडियन ये आ गया अब आ जाओ बेटा पोलर फॉर्म क्या बन गया क्या था कॉम्प्लेक्स नंबर माइनस वन प्लस है योटा तो पोरल फॉर्म उसकी बन जाएगी अंडर रूट टू कॉस वन थर्टी फाइव डिग्री अयोटा साइन वन थर्टी फाइव डिग्री या इसको रीडिंग में क्या लिखोगे आप अंडर रूट टू कॉस थ्री पाई बाय फोर थ्री पाई बाय फोर मतलब मेरे कहने का ये वाला एंगल कितना आया बेटा वन थर्टी फाइव डिग्री है हाँ अब आपको किसी को कोई दिक्कत हो कि नहीं सर ये एंगल वन थर्टी फाइव डिग्री कैसे है वेरिफिकेशन वैसे आंसर तो ये आ गया बेटा ये आंसर आ गया बस ये लेकिन हाँ किसी को वेरिफिकेशन करनी हो मैं आपको सारे अलग अलग निकाल के दिखा सकता हूँ कॉस वन थर्टी फाइव डिग्री कैसे क्या तरीका बताया क्या लिखो वन एट्टी माइनस फोर्टी फाइव अपना घर नहीं है तो माइनस कॉस फोर्टी फाइव माइनस वन बाई रूट टू ये लो वही वैल्यू तो है साइन वन थर्टी फाइव करा देता हूँ मोटा साइन वन एट्टी माइनस फोर्टी फाइव कौन सा क्वारंट है सेकेंड साइन का घर है तो बार प्लस लगा हुआ साइन फोर्टी फाइव साइन फोर्टी फाइव आ जाएगा वन बाई अंडर रूट टू ये आ जाता है यही थे अब टेंजेंट वन थर्टी फाइव डिग्री निकालना होगा टेंजेंट वन एट्टी अपना घर नहीं है तो बार माइनस आएगा वन एट्टी है तो नो चेंज टेन कर ये सारा कुछ कल कराया था बेटा फाइव माइनस वन आ गया तो बोलो मेरे कहने का मतलब ये है कि आप गलत लग रहा हो ना कि थीटा आपने गलत कर लिया बेटा तो आप सारी वैल्यू बार अलग से निकाल के देख लो बेटा ठीक हो जाएगा पता चल जाएगा अच्छा वैसे बेटा एन सी आर टी तो कहती है ऐसे कर बस जो मैंने कराया एन तो यही कहती है बेटा हाँ बाकी आपने डायरेक्ट करना हो मेथड कि नहीं सर मुझे नहीं ऐसा करना मुझे तो फटाफट जल्दी डायरेक्ट करना है तो आप यूँ कर लो बेटा ये भी कोई गलत नहीं है डेट मेथड ये ना जेड इज इक्वल टू माइनस वन प्लस अयोटा आर कॉस सीटा प्लस अयोटा 
साइन थीटा सीधा यार लिख देना आर क्या हो जाया था अंडर रूट माइनस वन का स्क्वायर प्लस वन का स्क्वायर यानी कि अंडर रूट टू ये आ गया बेटा और टेन थीटा क्या बताया था बेटा बी बाई बी कितना है वन बाय माइनस वन तो ये माइनस वन आ गया अब ये कम्प्लेक्स हमारा माइनस वन प्लस ए होता जो कहाँ पे लाइज कर रहा है बेटा माइनस वन प्लस ए होता ये लाइज कर रहा है सेकेंड क्वार के अंदर हेलो ये पी बॉड आ गया माइनस वन तो अब आप यही से आइडिया लगा रहे हो टेन थीटा का आंसर माइनस वन आ रहा है सेकेंड क्वार के अंदर तो थीटा क्या लूँ वैसे टेन थीटा वन का पता है वन वन पे है अब सेम एंगल वैसा ही वैल्यू सेकंड क्वार के अंदर सोचनी हो तो बेटा हमें ना सेकंड क्वार में जाना हो तो 180 एट्टी माइनस वो ही कर दो 45 थर्ड में जाना हो तो प्लस कर दो तो ये आ गया 135 थर्टी फाइव डिग्री तो ये लोग तो पोलर फॉर्म क्या आ गया माइनस वन प्लस ये उठा गया पोलर फॉर्म कितने आ गया आर आर आ गया रूट टू कॉस वन थर्टी फाइव डिग्री ये उठा साइन वन थर्टी फाइव डिग्री आंसर तो मैंने आज आपको क्या कराया कंजुगेट क्या होता है मॉडुलस क्या होता है और कंप्लेक्स नंबर की पोलर फॉर्म क्या होती है थीटा क्या होता है अब तीन चीजें मेन है बेटा थीटा आर और कंजुगेट तो कल मैं आपको कराऊंगा कंजुगेट की प्रॉपर्टीज मुडलस की प्रॉपर्टीज और एंगल थीटा की प्रॉपर्टीज तो बहुत बड़े बड़े मेन टॉपिक है यदि ये तीनों आपको समझ आ गए अच्छी तरह मुडलस की और खास तौर से आर्गुमेंट की तो सारा चैप्टर स्ट्रॉन्ग हो जाएगा ठीक है बेटा आज आपको मैंने होमवर्क कुछ नहीं दिया बेटा होमवर्क नहीं है आज कोई 